Sziasztok! Indul a csülök akció! Hiszen a csülköt kértétek nemrég a legtöbben, hogy áruljam el, hogy szerintem mi a ropogós csülök titka. Hát ugye természetesen tudom, hogy mi a titka, ezt meg is fogom osztani, úgyhogy most tudástól függetlenül Megmutatom az alapverziót, amit azok is el tudnak készíteni, akik eddig még nem készítettek ilyen ételt, tehát csülköt, vagy éppen eddig rosszul sikerült. A csülköknek ugyanis az a lényege, hogy kívül ropogós, belül pedig szaftos legyen. Ezt több fajta technikával tudjuk elérni, mutatom az alaptechnikát. Az alap az az, hogy ízesített vízben megfőzzük, ízesített vízben, hát vagy buktában, majd ha megfőtt, kihűtjük, beírdaljuk, és megpirítjuk. Tehát az alapverzióhoz kell maga a sertés csülök, és az is nagyon fontos, hogy a hátsó sertés csülök legyen. Pontosan azért, mert az elsőbe sokkal több a csont, és kevesebb a husi. Jó, a lépések a következők, ide készítettem a hozzávalókat. Tehát magát, a csülköt először is uh, egy ízesített vízbe tesszük. A főző vízbe a következő dolgok kellenek. Először is kell bele annyi só, hogy a víz erősen sós ízű legyen, hasonlóan, mint amikor burgonyát főztök. Kell bele kömény mag. Én őröltet szoktam használni, pontosan azért, mert sokkal jobban kioldódik az íze. Kell bele még egész bors, babérlevél, illetve fokhagyma, pucolva, illetve vöröshagyma. Tehát ezek az ízesítők. Ezt követően jön az a csülök, ami már ugye szörtelenítve van. És fogjuk szépen, és belejezzük. De nem! Hát, ugye itt jön a hiba. Ugyanis a csülköt ahhoz, hogy jó ízű legyen, forró vízbe kell elkezdeni főzni. Tehát fogjuk, fölforraljuk az ízesített levet, és amikor fölfort a víz, akkor belejezzük a csülköt. Tehát, mint ahogy mondtam, a felforró csültot ízesített vízbe helyezzük bele a csülköt. Így. A csülöknek annyi víz kell, hogy épp, hogy egy picit lógjon ki a fejbúbja. Jó? Na, és akkor lefedjük, és így fedő alatt, kislángon, másfél órát hőzzük. Ez idő alatt a csülök megpúl, és egy picit a bőre összerándul. És másfél órás főzés után éme a csülkünk. Annyit tettem, hogy az utolsó 20 percben beleraktam még néhány szem krumplit, illetve néhány szem hagymát, amit most kitettem, és a tepsim aljára teszem. Most jön egy lényeges dolog, az illudalás, azaz be kell vágnunk magát a bőr, bőrös részét. Ha megtesszük, akkor ropogósabb lesz, ha nem tesszük meg, akkor pedig szaftosabb marad a bőr. Hát, hogy ki hogy szereti, de szerintem a legjobb akkor, hogyha jó ropog, és csak a hús puha. Na, szóval veszünk egy vékony bengő éleskést, és bevágjuk ennyi. Nem vágjuk nagyon át, nem szúrjuk bele teljesen, csak hogy ez a főső rész, ez a főső bőr be tudjon repedni, illetve hogyha ugye húzzuk a kést, akkor szinte magát be fogja írdalni, be fogja vágni. Tehát először hossz irányba érdemes megtenni, majd, hogyha ez megvan, így, akkor kereszt irányba, a kereszt irány viszont azt határozza meg, hogy itt vannak rajta különböző ráncok, süllyedések, abban csak tegyük bele a kést, húzzuk végig, és már is szép kockákat kapunk a tetején. Az a lényeg, hogy ne essen szét. Másik fontos dolog, hogy ilyenkor egy kis sóval elkevert kömény magot is be kell juttatni a résekbe. Tehát fogom, és az őrölt köményt elkeverem a sóval, és szépen közé szórom. Mert a tetejére is, vagy mehet oda a bőr többi részére is, ilyenkor föl fog szépen majd hólyagosodni a só hatására, és még roppanósabb lesz maga az érzés, amikor esszük. Ott teszünk egy kicsit így a húsra is. És akkor a sör kérdése maradt már csak hát, ha mit csináljuk a sörrel, hát nem is használtuk. Na, veszünk egy poharat, egy ecsetet, jól felhabosítjuk a sört. Hozzáteszünk a főző, ez annyira nem habzott föl, de mindegy. Hozzáteszünk a főzőléből, így, elkeverjük, és ezzel fogjuk szépen megkenni. Szépen ecsettel, nem zúdítjuk rá, azért mert nem kell annyian sok, csak egy kis felület 
felületi kezelés, hogy a só is, meg a fűszerek is rajta maradjanak, de egy kis nedvességet tegyünk a húsíra. Ez olyan, mint amikor a napozás előtt bekenjük magunkat naptejjel. Na, hát ugyanezt éli át most a húsink. Ettől fényesebb, robogósabb, illetve ízesebb lesz. Jó, egy picit öntetünk még így alá is, ez el fog fárologni, hát ami megmaradt, ugyanis most a sütőt föl kell hevítenünk a leg, leg, leg magasabb hőfokra. 230-250 fok, légkeverés, és tegyük be körülbelül 20-25 percre. De nekem már van egy a sütőbe, amit most is fogok venni. Íme, itt is van a kécsike. A lényeg a lényeg, hogy amikor kijön a sütőből, akkor még a maradék sörös kicsi keverékkel locsolgassuk még meg. Ezt még így szépen beissza. Így, mint a bőrünk napozás után a naptejet. És már tálalhatjuk is. Egy akkori kérdés, hogy hogyan legyen tálalva. Például egy ilyen csülök. Nagyon egyszerű. Veszünk egy fehér tányér és szépen átrakjuk. Ennyi. Így. Kész van. Ami még kell egyébként, viccen kívül, a tetejébe egy kis finomra vágott petrezselyem helyett, egész petrezselyem, illetve azok a savanyúságok, amelyeket már ide készítettem. Hát ugye, vagy csalamádi, vagy pedig ezek az eltett paprikák. Hát ugye itt van töltött, töltetlen, piros és zöld. Egyébként nem annyira erősek, mint amennyire amennyiennek látszanak. Ez egy ilyen kis közepes kis babérlevéle, mustármaggal, gyöngyhagymával eltett gyönyörűség, esetleg egy kis zöld paprika paradicsom. Na, hát akkor a tálalása igazából egy És még egy kis csipet még hozzá, hogy másra nem lehet köríteni. Hát ennyi. Összefoglalva, tehát a főzöm, aztán sütöm technikának a lényeg az, hogy mindig forró vízbe tegyétek, forró ízesített vízbe tegyétek föl a csülköt főni. Ezután pedig, ha kivetétek, írdaljátok be, és erős fokon, 230-250 fokon pirítsátok, ameddig szép ropogósan nem sül a kérge. A kérge úgy lesz még ropogósabb, hogyha közben megsózzátok. Jó? Egyébként meg ezt a verziót, itt, amit néztek, hát ugye nézzük meg még egyszer, ajánlom minden családnak hétvégére, mert azért ez egy lazulós kaja, ebből a család azért jól lakik, főleg, hogyha kétszer ekkorát csináltok belőle, és akkor ott a köret, ott a savanyúság, ott a husi, ezt mindenki szereti, úgyhogy ez egy ilyen lazulós hétvégé, nem kalóriaszegény, de finom kaja. Készítsétek el!